Occasioni su occasioni, ma manca la cosa più importante al Gravina nella trasferta di Francavilla in Sienni. Il gol finisce senza rete al Fittipaldi, la sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie D ed è un verdetto che a conti fatti sta decisamente stretto ai Murgiani alla quarta gara consecutiva senza successi. Pino Di Meo schiera l'oliva tra i pali e si affida in avanti al tridente composto da Potenza, Croce e Chiara Dia. La fase di studio dura poco più di un quarto d'ora, poi i pugliesi provano a rompere gli indugi. Bida sotto porta non riesce a completare con l'acuto un'azione corale. Potenza calcia, Boglic risponde come si deve. I padroni di casa replicano a metà frazione con un colpo di testa di Giordano che non sortisce gli effetti sperati. Poi di nuovo Gravina, Chiara Dia non c'entra allo specchio della porta, ma di invece trova la via del il gol, ma l'arbitro su indicazione dell'assistente annulla per fuorigioco 0-0 all'intervallo. La ripresa è ricca di emozioni. Boglic intorno all'ora di gioco se la cava in qualche maniera sul bolide di potenza di croce. Guida è entrato al posto di potenza, calcia debolmente a tu per tu con il portiere dei Lucani. Il Francavilla si fa notare in avanti con una conclusione di Grandis neutralizzata dall'Oliva e con un tiro da fuori di De Lorenzo deviato in corner. Poi solo Gravina nell'ultimo quarto. Cross di Chiara Dia, avvitamento di croce, ma Boglic è attento, lo stesso Croce dopo una bella giocata alza troppo la mira in pieno recupero. Arriva l'ultima chance ma il colpo di testa ancora di Croce su traversione di Chiara Dia viene salvato nei pressi della linea di porta. Finisce così 0-0 a, a Francavilla in Sienni, un punto e tanti rimpianti per i Murgiani che avrebbero meritato quel successo utile a dare una scossa alla propria stagione.